ബാലഭാസ്കറിന്റെ മകളുടെയും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് അപകട സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇല്ലായിരുന്നു അർജുൻ ആണ് കാർ ഓടിച്ചതെന്ന് ലക്ഷ്മിയും ചില സാക്ഷികളും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അർജുൻ ഇത് നിഷേധിക്കുകയും ബാലു ചേട്ടനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു മൊഴി നൽകിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അപകട സമയത്ത് ബാലഭാസ്കർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് അർജുൻ ആണെന്ന സ്ഥിതീകരണത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തുകയാണ് ജയിലിലുള്ള പ്രകാശൻ തമ്പിയുടെ മൊഴിയോടൊപ്പം ഫോറൻസിക് വിഭാഗം നേരത്തെ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രകാശൻ തമ്പി കാക്കനാട ജയിലിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത് അപകട ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചത് താനാണെന്നാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞത് ഉറങ്ങിപ്പോയതായിരുന്നു കാരണം തുടർന്ന് ഇയാൾ മൊഴി മാറ്റിയപ്പോൾ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അർജുൻ തൻ്റെ ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്നും തമ്പി പറയുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിലെ കടയിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് ഇവർ കടയിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് കുടിച്ചതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വാഹനം ഓടിച്ചത് സംബന്ധിച്ച തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചില്ല തുടർന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉടമയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകി ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും പ്രകാശൻ തമ്പി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞു ബാലഭാസ്കറുമായി പണമിടപാടില്ലെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ പരിപാടികളുടെ കോ ഓർഡിനേറ്ററായിരുന്നു വീടുമായും നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണശേഷവും ലക്ഷ്മിക്കും കുടുംബത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അപകടശേഷം ബാലഭാസ്കറിന്റെ പേഴ്സും മൊബൈലും പോലീസിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് താനാണ് അവ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിക്ക് തിരികെ നൽകി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടുപോയി പാലക്കാട് പൂന്തോട്ടം ആയുർവേദ ആശ്രമ ഉടമകളുമായി നല്ല ബന്ധമാണെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു അർജുന്റെ പരിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാണെന്ന ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അർജുൻ ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന സൂചനകൾ ലഭിച്ചതോടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചത് ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ചില തെളിവുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട് അമിത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ മരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുമ്പോൾ ഡ്രൈവറുടേതിന് സമാനമായ പരിക്കുകൾ എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന കൂടി നടത്താനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം ഇതിനു ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്തുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത